也不知道怎么了，最近的瓜是一个接一个，看得吃瓜群众目瞪口呆。这不，大约两天时间，又有新的八个大瓜，包括遭遇网暴、包养逼婚、刑事婚姻、恋情曝光等等，都挺一言难尽的。一，赵又廷高圆圆秀恩爱，破婚变传闻。四月十号，有媒体拍到赵又廷与高圆圆牵手逛街，夫妻俩穿着一黑一白的服装，看起来十分相配。两人手牵手压马路，高圆圆还晃悠着小手，连媒体都感叹，看着就像是热恋中的情侣，真是圈里的模范夫妻呀、啊！这一幕直接打脸了之前的婚变传闻。不久前有爆料称，赵又廷、高圆圆婚姻亮红灯，两人是开放式婚姻，各玩各的。结果现在两人牵手的画面，谣言不攻自破，人家夫妻俩感情好着呢。二，霍建华林心如聚会辟谣离婚，无独有偶，四月八号，网上曝光了王力宏和台湾民歌大姐大将会一起聚会唱歌的画面。让人非常惊喜的是，林心如和霍建华也在现场。此前两人被传婚变，如今再度同框，说明他们感情依旧。视频中的王力宏身穿土黄色夹克衫和牛仔裤，戴着圆毡帽，蓄着长发，身材保持的还不错。曾自称很抑郁的他，看起来似乎已经走出了阴霾。王力宏的人品不敢评价，但歌确实很好听。被前妻李静蕾揭发真实面目之后，王力宏在内地的事业彻底画上了句号。各大代言品牌迅速做出切割，广告牌被连夜撤下。当时还有网友担心王力宏的歌也会被下架，但是并没有。王力宏台上唱歌，节奏感很强；台下的林心如一边鼓掌，一边左右摇摆，像个小迷妹。林心如身穿白色毛衣，发型柔顺，状态年轻，完全看不出来已经四十七岁。后来霍建华也上台献唱，演唱的是《黄昏》，只能说没有对比就没有伤害。专业歌手和业余选手还是有区别的。霍建华的听起来似乎有些中气不足，不过和王力宏一样的是，霍建华也唱得十分用心和投入，还一度闭上了双眼。霍建华身穿黑色卫衣，头发还打了折离，这个角度看起来也并没有发福的迹象。但是这牛仔裤快被他穿成了包臀裤。霍建华太久没有拍戏了，估计平日里也没有造型团队为他做穿搭，个人衣品有很大的提升空间。刚刚听到王力宏唱歌的时候，林心如还挥着手；听到自己老公唱歌，却在餐桌旁定住了，她把手指放在嘴角，仿佛是在努力憋笑。霍建华堪称是国民男神，他在台上唱的时候，后面有很多阿姨都在拍视频，估计都是他的米姐吧。霍建华很喜欢唱歌，曾在节目里说过，最初是想当一名歌手的，但那时候当歌手需要宣传、打歌和媒体打交道，还要被规定说什么话，自己受不了这个环境，所以也就作罢，好好当一名演员吧。不过，做霍建华的事业粉应该很累吧？他已经很久没有出新作品了。此前还有谣言称，霍建华事业三年，精神异常，已经签离婚协议，净身出户，这听起来就很离谱。每年两人都会被造谣几次离婚，当事人显然已经不想再做回应了。而且霍建华怎么可能会失业呢？只是自己不想工作吧。这次夫妻俩合体，也证明了他们的感情依旧。这些谣言完全经不起时间的考验。另外，霍建华和王力宏私底下是朋友，虽然王力宏已经名誉扫地，但似乎并没有影响他们之间的交情。王力宏这么快就复出了，是很多人都没有预想到的。但是他的演唱会大部分都在国外举行，不敢在大陆举办。高颜值大才子自毁前程，实在是令人唏嘘。此前他们也被传离婚，霍建华还是净身出户，三年不拍戏，精神失常。如今看来，他们感情不错，离婚纯属谣言。三抱陈坤包养吴磊，真是世界之大，无奇不有。没想到陈坤和吴磊居然还有包养的瓜。有爆料称，据圈内摄影师透露，陈坤和吴磊关系不正当，两人是一对。实话实说，很多人看到这个新闻都觉得荒唐至极，非常离谱。但评论区居然还有人选择相信，认为陈坤是这样的人。毕竟有时候看着越假的瓜，往往越有可能是真的，还牵扯出刘昊然，事情越来越令人意外。继续说回陈坤和吴磊。
他们曾参加综艺《二十四小时》节目里，二人和韩庚组成的“盐霸队”深受粉丝喜欢。但是他们在节目中表现得如同兄弟一样，并无过度亲密之举。加上这篇爆料只是文字，并没有图片、视频等实锤，所以真实性有待考量。截至目前，陈坤和吴磊都不回应，可能都觉得太离谱了，懒得发声。尤其是吴磊，之前参加活动被男粉告白。他直接来了一句：“我喜欢女生。”四，罗云熙被网暴，同样，罗云熙也遭到了网暴。他的情况比张雨绮更加难以形容。事情是这样的：罗云熙和白鹿主演的《长月烬明》正在热播。为了宣传，两位主演发了一张剧中的大婚合照。明明是再正常不过的宣发，没想到他却因此被网暴。因为同一时间是陈飞宇的生日，他塌房的事儿已经人尽皆知，而罗云熙和他合作过《好一行》，于是有飞云 CP 粉指责罗云熙：“陈飞宇都这样了，你还有心结二婚？”这真是和当年张翰牛肉面的梗十分雷同，太荒谬了。只能说追星需理智，不要太极端。五，张雨绮被网暴。最近，张雨绮的一组路透图在网上疯传，重点是她的手机壳，放大了看，上面写着“每天一遍水泥封心，智者不入爱河，给男人花钱谈恋爱会倒霉”等句子，尤其是最后一句“会呼吸的男孩子真的很减分”，引发争议。许多人指责张雨绮在挑事儿，让男女对立。不光是她，她的儿子、父亲等都被网暴了。这件事持续发酵，有网友翻出张雨绮早期言论，也是存有很大争议。举个例子来说，当初震惊全网的唐山烧烤店打人一事，张雨绮发声，那句“中国男人都应该服兵役”也是遭到了不少人的吐槽。其实当时许多明星都出来说话，但张雨绮因为言语偏激便被网暴了。加上现在的手机壳，一些人认为她就是女权的代表。不过，也有人理解张雨绮，认为她的两段婚姻中没有遇到好男人，用这个手机壳提醒自己也说得过去。先是王全安，再是袁巴元，张雨绮的两个前夫实在是一言难尽。她自己也说过，看男人的眼光实在不行，或许她只是想以此告诫自己而已。六，林更新恋情曝光。四月十号，狗仔张小涵发布一段视频，曝光了林更新恋情。视频中，林更新和女友及好友在某饭店聚餐，期间林更新心情大好，还在室内抽烟，与几名男性友人愉快合影。等朋友离开后，林更新返回座位与女友聊天。二人闲聊期间，女友时不时拿出电子烟抽上一口。中途，女友去外面打电话，林更新也没闲着，与朋友打视频，挥手打招呼，心情愉悦。女友返回后，二人碰杯，林更新还靠在女友肩上，女方摸摸他的脸，两人十分甜蜜。虽然视频不算特别高清，但依稀可见林更新女友的高颜值。吃饭结束后，林更新与女友出来结账，他自然地挽着她的胳膊，朝着一辆白色汽车走去，两人一同坐车回到林更新所住的小区。恋情曝光后，尽管林更新还没官宣女友，但网友们都纷纷送上祝福。毕竟她都三十五岁了，到了适婚年纪也不是 idol， 正常恋爱并没有什么。恭喜祝福。七，王思聪被女网友逼婚。众所周知，王思聪是出了名的有钱人，他交往过的女友也是很多，可以说是啥都不缺，生活过得相当滋润。近日，有位女网友连发数条动态。喊话王思聪，让他去做上门女婿，表示非他不要。在这位女网友的主页中，有很多王思聪的照片，说来说去都是希望王思聪和她结婚。这个事情被曝光后，迅速引起热议，不少网友都觉得该女子是在蹭热度，博取流量。此外，该网友还手写六页遗书，称王思聪欠她八百万，不还钱就来做上门女婿，但是没有证据，不是很有说服力。八，汪峰被曝好赌成性，爱丽人设。近日，汪峰前妻葛慧杰在直播间爆料，称汪峰好赌成性，喜欢找长腿美女。他和章子怡是形式婚姻，所谓的好爸爸、好丈夫都是丽的人设。不得不说，这可真是好大的瓜！葛慧杰的话立刻被网友们议论。由于他在直播中还说过这样一句话：“汪峰一天不让我看女儿，我就天天说。”因此，有网友推测。
。葛慧杰是因为见不到女儿小苹果，才故意诋毁汪峰。不过，网络上确实有汪峰赌博的照片流出。那时，张继科赌博的事情曝光，很多明星赌博的照片就流出来了，汪峰也在其中。甚至还有消息称，他和章子怡就是在赌场认识的。那会儿，章子怡父母在赌场输了很多钱，是汪峰帮忙赢回来。在某节目中，汪峰谈到和章子怡的第一次见面，称二人在朋友生日聚会结缘，当时是章子怡主动过来跟他打招呼。在两人见面前，因为一些小事情，他帮过他爸爸妈妈，这些刚好和爆料对上了。但是说他立人设，形式婚姻还是有待考究。毕竟，汪峰、章子怡向来低调，不怎么秀恩爱，却时不时被路人偶遇，给人感觉他们的婚姻生活还挺幸福的。当然，娱乐圈一向很乱，很多事情真真假假，并不好下结论。总之，这八个瓜都挺出乎意料的，真是有喜有忧。